Hallo ihr Lieben, ähm, ich habe gedacht, ich mache euch mal ein Haul-Video. Ich komme nämlich gerade aus dem DM und habe mir sehr viele neue Sachen mitgenommen, die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte und fange einfach mal gleich an, sonst dauert es zu lange. Also zuerst habe ich mir geholt von Essence einen Lippenstift, den kennt ihr bestimmt alle. Ähm, das ist die Farbe 53, All About Cupcake. Ich halte ihn euch mal kurz in die Kamera. Das ist ein sehr schöner rosa Ton. Er ist zwar sehr natürlich, ähm, aber man hat halt trotzdem was auf den Lippen, ne? So, da hat ein Swatch für euch. Ähm, wie ich finde, er ist eine sehr schöne Farbe. Danach kommen wir zu dem nächsten Lippenstift von Essence. Das ist so der All-Time-Favorite von sehr vielen, wie ich denke. Das ist die Farbe In The Nude. Das ist einfach ein sehr natürlicher Nude-Ton, ein Hautton. Ähm, ist halt für die Leute gut, die von Natur sehr rote Lippen haben, deckt das ein bisschen ab. Dafür nehme ich ihn immer. Ähm, es ist einfach hier so ein schöner Nude-Ton. Ich swatch euch den mal daneben. So, das ist der hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, so wegen dem Licht. So, dann zu dem nächsten Lippenstift. Ähm, das von P2, dieser Pure Color Lippenstift, in der Farbe 113 Lady Smile. Das ist hier so ein richtig knalliger Pinkton. So eine ähnliche Farbe habe ich schon zwar zu Hause, aber ich habe halt gehofft, das ist ein Dupe. Ähm, zu einem Berry M Lippenstift von mir, den ich hier habe. In der Farbe 146, ich glaube das ist Dolly Pink. Hier ist die Farbe. Also... Auf den ersten Blick sehen sie vielleicht etwas gleich aus, aber wenn man sie dann swatcht oder aufträgt, sind sie total unterschiedlich. Den habe ich dann heute früh gleich mal getestet. Also der ist wirklich anders. Ich kann euch die auch mal kurz ähm, zeigen. So. Also die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also das hier ist der von Barry M. Wie ihr seht, der ist sehr, sehr, sehr knallig. Und das hier ist der von P2. Ähm, also der ist auch wirklich sehr knallig, aber geht noch ein bisschen mehr ins Rosa. Und der hier, der ist halt schon wirklich sehr knallpink, wie ich finde. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal von den Lippenstiften. Dann natürlich noch passend zu den Lippenstiften, habe ich mir ein neues Rouge geholt. Ähm, das hier ist von M&Y, die Farbe 201. Ich swatch die mal schnell für euch. Ist halt wirklich auch ein sehr knalliges Pink, wie ihr sehen könnt. Ähm, lässt sich aber eigentlich ganz gut verblenden, so wie ich das jetzt sehen kann. Ähm, ich denke, es wird kein Problem sein, das aufzutragen. So, daran konnte ich irgendwie nicht vorbeilaufen, wo ich schon 1000 Lidschattenfarben habe. Und zwar, das ist der von Catrice, My First Cupperware Party. So sieht der aus. Das ist das Typ zu Max ähm, Satin Taupe. Ist halt so ein schönes Smooth Brown. Das sieht sehr schön aus, vor allem zu den Herbst oder für den Winter. Hier ist der, für euch geswatcht. Der glänzt halt wirklich sehr hübsch. Ähm, Braun, Gold, Mauve. Also ist wirklich sehr hübsch die Farbe. Ähm, Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich ihn endlich mal bekommen habe. Der war nämlich schon sehr oft ausverkauft, wo ich in Catrice schon war. Dann habe ich mir neue Wimperntusche geholt ähm, und zwar auch von Essence. Das ist die I Love Extreme, das ist diese Volume Mascara. Ähm, also die finde ich eigentlich super. Ähm, halt von der Bürste her, weil ich mag große Bürsten. Deswegen freue ich mich auch schon sehr, wenn ich die mal testen kann. Werde ich vielleicht morgen gleich mal benutzen. Ähm, also die Bürste gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich sie mir jetzt auch mal geholt. Ähm, dann zu einem Haarprodukt, was ich sehr gern mag. Das habe ich mir jetzt schon das zweite Mal geholt. Ähm, also es sieht wunderschön nach Zitrone. Das ist von Alverde Naturkosmetik. Ähm, hier so eine Haarkur, eine Glanzhaarkur. Die ist ohne Silikone. Ähm, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, ich habe mir letzte Woche die Haare von schwarz auf braun ähm, auffällen lassen und ähm, tönen lassen. Seitdem verwende ich die wirklich zweimal die Woche. Ähm, und man merkt halt auch einen Unterschied, obwohl, also zweimal die Woche ist ja nicht viel, aber ich merke wirklich einen Unterschied. Meine Haare fühlen sich dadurch sehr viel weicher an, wenn ich die angewendet habe und sie riecht wirklich super gut. Deswegen habe ich sie mir jetzt auch mal nachgekauft, weil meine schon fast leer war. 
Ähm, und dann zuletzt kommen wir zu einem Produkt. Jetzt habe ich es mir nicht auch mal geholt. Ich habe mich nie getraut. Ähm, das ist die Zuckerschnute von Balea. Ähm, ich habe das bei Mara in dem Video gesehen. Ich habe das bei sehr vielen YouTubern in dem Video gesehen. Ich habe immer Angst gehabt, dass mir der Duft viel zu kräftig und viel zu süß ist. Aber ähm, ich denke, als Duschbad geht es. Die Creme habe ich mich jetzt nicht laut, ähm, gleich getraut zu holen. Ähm, ich teste erstmal das Duschbad, <lacht> wie ich das dann so finde. Und ich danach rieche. Und mal schauen, was noch nachkommt. Also das Deo hat mir zwar gar nicht gefallen, die Creme war auch ganz gut und ja, mal zum Testen mitgenommen. So, das war jetzt mein Haul. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh, oh doch, 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 jetzt sehe ich es gerade. Äh, ich habe mir noch Nagellack geholt. Oh Gott, tut mir leid. Das ist der hier. Ähm, von Essence ist die Farbe It's Kaki Time. Das ist einfach hier so ein schönes Kaki, ein sehr helles Kaki. Das Bürstchen von Essence kennt ihr alles schon. Ja, es ist halt so ein Color and Go Lack. Ähm, mag ich sehr gerne, trockne wirklich schnell. Ich kann das nicht leiden, wenn ich zwei Stunden lang nichts anfassen kann nach dem Lackieren. Deswegen finde ich die eigentlich ganz gut. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich habe, glaube ich, euch alles gezeigt, was ich gekauft habe. Falls ihr Fragen zu irgendwelchen Produkten habt oder irgendwas dazu sagen möchtet, dann schreibt mir doch gerne. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!